Olá, tudo bem com todos? Meu nome é Yolanda Correia, eu sou professora da Educação Especial do Centro de Referência e Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes, o CRI. Hoje eu estou, atua... eu estou na... no Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, uma unidade localizada no Quinta dos Paricás. Sou professora da Sala de Recurso Multifuncional e hoje eu vim conversar com todos acerca do brincar em tempos de quarentena, conforme o slide que nós vamos seguir. Bem, como você pode perceber, o brincar em tempos de quarentena, o que, que você está fazendo nesse período de, de quarentena? Ficar dentro de casa somente na televisão, acompanhando as aulas, é importante sim, ok, mas ficar no celular não é muito saudável, então, cá comigo. Eu trouxe para vocês quatro atividades bem lúdicas, bem legais, para que você mesmo possa fazer dentro de casa com recurso de baixo custo. Serve tanto para você que está me assistindo, papai, mamãe, professor da sala de recurso, professor também de sala regular e para você, criança de idade de dois até 15 anos, você pode fazer. Chama teus primos, chama os teus colegas, chama o papai e a mamãe e vem aprender junto comigo, ok? Eu vou apresentar para vocês quatro recursos. O primeiro, vamos lá no slide? Aqui, ó. Jogos para você mesmo fazer. Por que isso é importante para vocês? Porque ativa a criatividade e a imaginação. Você vai usar a tua imaginação e vai deixar correr solto. Isso é muito legal. Valorização pessoal. Nossa, como é legal eu mesma fazer o meu brinquedo, eu mesma apresentar. Olha, foi eu que fiz. Entendeu? Ensinar o outro também como é que faz. Isso é muito importante. Isso é uma valorização pessoal. E outra, gente, união entre irmãos primos, amiguinhos e toda a família. É uma diversão para toda a família. E outra, você pode também presentear. Lógico que pode. Você é, chega agora a época de Natal, você não tem o que presentear para um teu amiguinho, você tem uma criança que precisa, uma criança carente, ah, eu vou fazer aquele recurso que eu aprendi lá com a professora Yolanda e vou presentear. Olha que legal, feito por mim, é maravilhoso, né? E é um, tempo, um passatempo muito, muito divertido para toda a família. É, essa brincadeira que eu vou ensinar para vocês é a brincadeira das cores usando copos. Como você percebe aí, eu vou utilizar uma tesoura e a tesoura ela precisa ser sem ponta, tá? Como eu coloquei aí no slide. Eu vou utilizar também giz de cera, uma régua, copo, copo descartável, aquele que você joga fora. Não joga, guarda que você vai utilizar para muitos brinquedos, tá? Papel, papel branco, pode ser papel chamequinha, aquele A4 mesmo e cola branca, tá? Esse material aí que você vai utilizar. Eu vou precisar de tiras de papel branco, ok? Qualquer papel que você tiver, pode ser cartolina, pode ser papel cartão. Eu utilizei esse papel aí, o papel chamequinho, que eu fiz um corte no meio, né? Eu peguei, dobrei ao meio e recortei, ficou duas tiras. Aí na sequência eu peguei o fundo do copo e fiz círculos, tá? Um ao lado do outro nessa tira de papel, tá? Bem fácil. Eu vou voltar para fazer na íntegra, pra, pra, na íntegra para vocês. Depois com o lápis eu fiz uma seta para esticar de onde eu começo e era onde eu termino, conforme o desenho que está descrito para vocês. Eu utilizei aí giz de cera para pintar os meus círculos, bem divertido isso aí, vai trabalhar a coordenação motora também, é uma, uma diversão bem legal. Aí eu utilizei as cores vermelha, amarela, azul, verde e a laranja, tá? Foram as cores que eu utilizei, mas você pode utilizar a cor que você quiser a cor de sua preferência aí já as minhas fichas prontas eu utilizei apenas quatro fichas para mostrar para vocês mas só que você pode utilizar quantas fichas você quiser é a tua criatividade lembre que eu tô trabalhando aqui a imaginação de vocês tá vamos voltar aqui comigo para mostrar tá como é que faz na íntegra olha só vocês lembram 
a tira de papel que eu utilizei, que eu mostrei. Depois eu desenhei os círculos, né? E a seta tá aqui. Depois eu fiz as fichas. Eu tenho quatro fichas aqui que eu utilizei. Quatro fichas. Mas, como eu falei, você pode utilizar muitas outras fichas que você quiser. Posso utilizar 10, Yolanda? Pode. Posso utilizar 20, Yolanda? Pode. Fica à vontade. Outro detalhe. Aqui eu utilizei cores, mas você pode utilizar letras, você pode utilizar figuras, você pode utilizar é, números. Lembrando que os copos que eu utilizei, eu coloquei no fundo, tá? Com EVA. Lembrando que... Você, se você utilizar letras, você tem que ter a letra aqui. Se você for números, tem que ser números. Se você des preferir desenhos, tem que ser desenhos, tá? Sempre em dois, para colocar um no copo e outro aqui. Bem, qual é a regra? Eu vou ficar com as fichas na mão e a outra pessoa vai me dizer. Agora! Eu sempre tenho que estar tá na sequência de baixo para cima, por isso a seta. Então eu vou o azul, laranja, ó aqui, ó, amarelo, verde e vermelho, tá? Isso vai ser em todas as fichas. Isso você tem que cronometrar em quantos segundos. Um desafio muito legal para você fazer junto com teus amigos e com a tua família. Esse foi um. O segundo é o jogo da memória, muito legal também. Eu posso utilizar aí o material que você também quiser. Eu utilizei uh, números, eu usei letras, eu usei figuras também. Então, o que, é que eu vou precisar? Papel cartão, ou para cartolina, ou aquela caixa de sapato que você não utiliza mais, você pode utilizar. Letras, números, feito à mão, cola e tesouras. Eu utilizei aqui pedaço de papel branco em formato quadrado, né? Eu cortei com a minha tesourinha, né? E o resultado final saiu isso aqui. Volta aqui comigo, olha só. E eu utilizei aqui, ó, as, as fichas. Eu utilizei a letra A, eu utilizei uma figura. Eu utilizei também coração. E a regra é, você vai virar todas as fichas e com o teu companheiro com teu pai com a tua mãe você vai tirar para o ímpar para o ímpar quem ganhar sai primeiro e vai eu vou tirar o primeiro aí eu vou tirar o segundo a ah, errei volta aí eu dou a vez para o meu colega aí ele vai tirar outra tirou a ah, tirei a figura geométrica aí eu vou errei aí eu volto o jogo vai até a pessoa tirar a quantidade certas e maior do que o adversário, tá? É uma diversão para toda a família e o baixo custo. Você mesmo pode fazer na sua casa e é bem criativo. O, o, o outro recurso é esse aqui, olha só. Eu utilizei aquela forma de ovo que você joga fora. Não joga fora mais não, porque isso aqui é muito legal de fazer. Eu utilizei, como aqui no slide eu vou mostrar para vocês... Caça códigos certos. Eu utilizei a forma de ovo, eu utilizei o papel cartão, a tesoura, cola branca e canetinhas ferográficas, tá? De várias cores. E o material pronto é esse aí. Olha só que legal. Eu posso também utilizar letras. Volte aqui comigo. Eu utilizei aqui letras, números e alguns códigos também. Então, eu tenho que fazer aqui, olha aqui. O verso eu fiz aqui, ó. Eu utilizei rodinhas de papel, tá? Rodinhas de papel comum. Eu utilizei também pedacinhos de papel, papel durinho. Eu utilizei papel cartão, mas você pode utilizar palito de, de picolé se você tiver. E você vai colocando nas extremidades, tá? As letras e você vai comprando aqui. Isso aqui é para trabalhar com crianças autistas, com crianças com deficiência intelectual, déficit de atenção, é muito legal. Aí você vai, tá? E vai montando. Você vai dar todas as fichas para ela, que estão isso aqui, para ela montar. E ela vai buscar aonde que está o X, o T e o coração. Ah, tá aqui embaixo, tá? Aí você vai montando, tá? E você tem que fazer o seguinte, você sempre tem que colocar três a mais só para confundir. Letras que não estão aqui para ela na hora se perder. Um momento muito legal e lúdico para você aprender, ok? Então, são recursos bem legais que você e a sua família pode, podem trabalhar e vai divertir toda a família, ok? Vamos voltar aqui ao slide. 
E o desafio dos copos. O desafio do co dos copos é muito legal. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês como é que faz o des desafio dos copos para você fazer junto com a tua família aí, ok? Você vai utilizar copos, copos descartáveis que você joga fora, você não joga mais fora. Agora você vai chamar teu amiguinho, o teu primo, a tua mãe, teu pai vai fazer esse desafio. O desafio é você tem que fazer três movimentos utilizando as tuas mãos. No final dos três movimentos, os três copos têm que estar com a boca para cima, ok? Vamos lá, eu vou ensinar uma vez para vocês. Primeiro movimento, um. Segundo movimento, dois. Terceiro movimento, três. As três bocas para cima, tá bom? Chama o teu amiguinho, faz aí com ele um desafio. É muito legal. Concentração, raciocínio lógico, é muito legal para fazer com toda a família, ok? Vamos ao slide. E aqui eu deixo uma reflexão para todos vocês. Não exclua ninguém, todo mundo precisa ser acolhido. Essa foto que eu deixei aí para vocês, essa imagem, é justamente para mostrar que nós não devemos ter só no, somente o nosso grupinho de preferência. Nós precisamos acolher todos que estão ao nosso redor. As crianças, elas precisam dessa atenção. Nesse exemplo aí, eu estou trazendo uma criança que usa uma cadeira de rodas e ela está se sentindo excluída porque tem um grupo lá à frente que ela quer participar, mas o grupo não está nem aí para ela, está deixando a parte. Então, que nós não, de... nós não fa... façamos esse tipo de exemplo, ok? Aqui comigo. A inclusão é isso, a inclusão é você acolher, é você amar, você professor, você pai, você mãe, você amiguinho, sua criança que está dentro de casa, acolha, olha, olhe com carinho, nós da educação especial, nós abraçamos e levantamos sempre a bandeira da inclusão, excluir não é legal, porque todos nós somos diferentes, ninguém é igual, muito obrigada.